السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے میں آپ کو شامدید کہتی ہوں آپ کے اپنے چینل صبح کی ستارہ پہ کیسے ہیں آپ سب دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں باس کے بارے میں باس میں آخر ایسی کون سی حسوسیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اسے پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور اس کی حسوسیات کو ہم کیسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ہم اپنی زندگی کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں لاس تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کیسے آپ اپنی لائف کو باس کی طرح سکسیسفل بنا سکتے ہیں سب سے پہلی جو حاصیت آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ باز ہمیشہ اکیلے اڑنا پسند کرتے ہیں باز ہمیشہ اپنی برابری والوں کے ساتھ اڑتے ہیں باز ہمیشہ ایک باز کے ساتھ ہی اڑتا ہے وہ دوسرے پرندوں کے ساتھ نہیں اڑتے بلکل اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں ایسے نیگیٹیو لوگوں کو ریموو کرنا ہے ایسے ٹاکسک لوگوں کو اگنور کرنا ہے اور خود کو بلندیوں تک لے کر جانا ہے اکیلے ہی اپنی پاور کے ساتھ دوسری حاصیت آ جاتی ہے باز کا ویژن بہت پاورفل ہوتا ہے باز پانچ کلومیٹر کی دوری پر اپنے شکار کو ٹارگٹ کر لیتا ہے اور اس پر اپنا پورا فوکس لگا دیتا ہے اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں بھی اپنا ویژن سٹرانگ رکھنا ہے اور اپنے گولز کو جو ہے ہمیشہ اچیو کرنے کے لیے تگو دو میں لگے رہنا ہے تیسری حاصیت یہ ہے کہ باز کبھی بھی مردہ جانور یا پرندہ نہیں کھاتے باز ہمیشہ شکار کر کے اپنا فریش ٹارگٹ جو ہے اسے کھاتے ہیں اپنے فریش شکار کو کھاتے ہیں بلکل اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنے پاسٹ ایکسپیئنسز کو بھلا کر آگے بڑھنا ہے اور آگے چلنے کی کوشش کرنی ہے پرانے ایکسپیئنسز کو بھول جائیں پرانی باتوں کو بھول جائیں اور آگے بڑھیں باز کی طرح چوتھی حاصیت یہ ہے کہ باز کو طوفان بہت زیادہ ایکسائٹڈ کر دیتے ہیں جب بھی طوفان آتا ہے باز ایکسائٹڈ ہو کر اونچی اڑان بھرتے ہیں کیونکہ انہیں مشکلوں سے لڑنا مشکلوں میں خود کو اپنی پاور کو دکھانا بہت اچھا لگتا ہے بالکل اسی طرح جب بھی ہماری لائف میں اگر کوئی مشکلات آتی ہیں تو ہمیں انہیں فیس کرنا ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان میں سے جو ہے وہ اپنی اپرچونٹیز کو ریسیو کرنا ہے نہ کہ اس سے بچ کر بھاگنا ہے مقابلہ کرنا سیکھنا ہے باز کی طرح پانچویں حاصیت یہ ہے کہ باز کبھی بھی اپنی کمفرٹ زون میں نہیں رہتے مطلب کہ باز کے بچوں کو ہمیشہ مقابلہ کرنا سکھایا جاتا ہے ان کے گھونسلوں میں سے نرم گھاس کو نکال دیا جاتا ہے تاکہ وہ گھونسلے میں کمفرٹیبل نہ رہیں اور باہر جانے سے ہچکچائیں نہیں اسی لیے باز کے بچے بچپن سے ہی سیکھ جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکل کر مشکلات کو فیس کرنا ہے باہر کی دنیا کو فیس کرنا ہے آگے بڑھنا ہے چھٹی حاصیت یہ ہے کہ باز ہمیشہ کمیٹمنٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں فیمیل باز ہمیشہ ٹیسٹ کر کے دین ہی اپنے پارٹنر کو ڈیسائیڈ کرتی ہے اور چوز کرتی ہے بلکل اسی طرح ہمیں اپنی لائف میں بھی کمیٹمنٹ کو ٹیسٹ کر کے ہی کسی کمیٹمنٹ میں جانا چاہیے بغیر سوچے سمجھے ہمیں کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے جب تک ہم شور نہ ہو جائیں اس بارے میں حاصیت اور بھی بہت زیادہ ہیں ان شارٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ باز ایک نڈر پرندہ ہے جو مطلب کہ بڑی سے بڑی پرابلم کو فیس کرنے سے کتراتا نہیں ہے وہ بہادری سے مقابلہ کرتا ہے اپنے بڑے سے بڑے شکار کو بھی وہ اچیف کر لیتا ہے اور یہ اور یہ میری ڈرائنگ ہے پلیز اسے جج مت کریے گا کیونکہ میں پروفیشنل نہیں ہوں میں اپنے شوق کے لیے کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں